하루 명언 공부 10월 11일입니다. 경죽 난서 대나무를 모조리 죽간으로 만들어도 다 기록할 수 없다 라는 뜻을 가진 네 글자네요. 구당서 이밀 열전에 나오는 네 글자입니다. 수왕주 말기 수양제 양광의 폭정은요. 말하자면 브레이크 없는 폭주 열차처럼 그 종착점을 향해서 달리고 있었습니다. 농민 봉기가 전국 곳곳에서 터져 나왔고 그 중에서 적양이라고 하는 인물이 이끄는 와강군이 가장 빠르게 새를 키워가고 있었습니다. 이때 장수 이밀이 와강군에 합류하면서 와강군의 기세는 더욱 커졌습니다. 이밀은 적양의 신임을 얻어서 금세 전군의 주도권을 장악했고 각지의 봉기군과 수왕주 내의 문무관들에게 합류를 권했습니다. 이어 이밀은 수왕제의 수도인 낙양으로 진격하기로 결정을 하고 그에 앞서 수양제를 친다, 토벌한다 라고 하는 명분을 쌓기 위해서 경문을 발표합니다. 이 경문에서 이밀은요. 수양제 10대 재상을 열거한 다음 남산의 대나무를 모조리 베어 주간으로 만들어도 양광의 재상은 다 기록할 수 없으며 동해의 물을 다 끌어와도 그 죄악을 씻어낼 수 없다 라고 적었습니다. 618년 수양제는 강도에서 피살되었고 이밀은 뒤에 일어난 당나라의 항복을 했지만 이내 당나라의 반기를 들다가 살해되었습니다. 기록할 일이 너무 많아 다 적을 수 없을 때 쓰는 성어가 바로 경죽난서입니다. 권력기관의 권력 남용이 도를 넘고 있습니다. 역사는 그 자체로 기억이며 그 기억을 토대로 공소시효 없는 심판을 내립니다. 기억만큼 두려운 일도 없습니다. 우리 권력기관의 권력 남용은 남산의 대나무를 모조리 주간으로 만들어도 다 기록할 수 없을 만큼 취약의 상황으로 치닫지 않기를 바랄 뿐입니다. 중국사의 오늘 640년 시, 10월 11일 당태종 정관 때의 일입니다. 당나라 왕조가 서주 오늘날 신강성 투르판에다가 안서도호부를 설치하고 군대를 주둔시켰습니다. 당왕조가 서역지역에 설치한 군정기구가 바로 안서도부였습니다. <목소리>